Vamos a hablar con Roberto Domenech porque bajó el precio del pollo frente a tantos aumentos. Él es el presidente del de Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por el contacto. No, un gusto. Buen día, Hugo. Es un buen dato, entonces. ¿no? Bajó el precio del pollo. ¿Cómo lo explicamos? Y bueno, un poco yo ya lo había explicado eh, cuando salió el índice de marzo. Ajá. ¿Por qué había subido tanto? Este, la realidad es que habíamos sufrido de una manera muy, muy violenta el impacto de más de 40 días de calor donde hubo que ponerlos a dieta a los pollos concretamente porque no le podíamos dar comida a discreción más allá de toda la tecnología que hay en los galpones y demás porque no había manera de sostener esas temperaturas arriba de los 33, 34, 35 claro. grados que adentro del galpón se van a 40 por lo menos. Claro. Y eso generó una falta de peso importante, más algunas muertes ah. de animales, que faltó el producto y como todo, todo lo que de alguna manera escasea, después tiene una tendencia a la obviamente, suba. Pero obviamente. Y, y, y el tema de la gripe aviar también, que cesó, al menos esperemos que para siempre, pero bajó me, me parece en, en la noticia. El, la, ¿no? gripe, la gripe, es, eh, sí. Es decir, por un lado, bueno, terminando la otra parte... La realidad del mes de abril es que se recuperaron plenamente los pesos cuando la temperatura se situó en los 25, 24, 20 grados como tenemos en este momento. El pollo ya es de tamaño normal, se regularizó la oferta y está volviendo a los precios anteriores que, que tenía, que bueno, es una suerte porque el producto nuestro como proteína animal es la más económica de la cadena, es decir, la, la bobina está arriba de todo, después viene el cerdo y la más económica es es el pollo, así que ahora la gente está comenzando a, a, a recuperar el concepto de que el pollo es, es, es barato dentro de las, de las carnes. Respecto de la gripe aviar, eh, bueno, tuvimos un, un primer impacto muy fuerte, eh, de todas maneras, eh, esto dentro de, de... A ver, la podríamos definir como suelen decir ustedes en, en alguna noticia, es una noticia en desarrollo, esto es un tema en desarrollo todavía, más acotado, está bastante más, este, más tranquilo, pero siguen apareciendo casos positivos y lo más lamentable es que aparecen dentro del circuito comercial. Está fuertemente afectada sobre todo lo que es la ponedora de huevo comercial, que casi siempre se da en, en, en general en todos los casos en el mundo. Eh, como una buena noticia podemos decir que el primer lote de, de pollos eh, en la zona de Río Negro ya cumplió con todas las etapas de proceso, ya las aves centinelas han tenido que una vez que se limpian los galpones, se eliminan los animales y todo se desinfecta y se ponen lo que se denominan aves centinelas, o sea, se cargan los galpones con un 2% de su capacidad, no más que eso, y se espera 14 o, 20, o 28 días, depende, para ir haciéndoles testeos y ver si el virus sigue circulando o no. Bueno, ya... Eh, esas, esas granjas han sido liberadas, eh, allí se habían sacrificado 600.000 animales, este, así que bueno, se supone que en el curso de los próximos 15, 20 días van a ser repobladas. Eh, Roberto. Y bueno, ahí estamos trabajando mucho, mucho en bioseguridad y en todo lo que respecta al cuidado para que no se expanda el problema y al contrario, tienda a resumirse y si Dios quiere, no pudiéramos eliminarlo. ¿no? Bien. Buen día, Roberto. Quería consultarle, bueno, por un lado hace unos días se generó una polémica respecto a la vacunación, si, bueno, cuál es su postura, si le parece que es una medida favorable o no, y qué está pasando con la exportación, o sea, que, que nos cuente un poquito qué pasa con el pollo, si la Argentina exporta o básicamente se produce para el mercado local. A ver, sí, el tema de la vacuna, eh, hay coincidencia, no solo nuestra, sino del mundo entero, que la salida para este flagelo va a ser el desarrollo de una vacuna. La realidad y el conflicto que se plantea es que las vacunas que hay disponibles, que nos han presentado los laboratorios, y que uno busca la referencia en el mundo, donde son muy pocos los países que la han utilizado, fundamentalmente el que más la ha utilizado es México, que aplicó su, por primera vez en el año 96 o 95, 96, y de ahí en adelante, y nunca pudo erradicar la enfermedad, sino que permanentemente recicla y recicla. Eh, después hay países que lo han tomado preventivamente, como Guatemala, por ejemplo, y ahora han aprobado el uso de la vacuna eh, Ecuador, Bolivia eh, y Uruguay. Pero lo han aprobado nada más, tampoco la han utilizado, está queriendo hacer una prueba Francia, 
O sea que entendemos que en el horizonte la solución se va a dar a través de la vacuna, pero la realidad de hoy es que la vacuna no sirve, no morigera un poco la mortandad, no hace que se pierda tanta producción, pero igual claro. que hay a un, a un 50%, entonces, y no genera inmunidad, que esto es lo más grave. Entonces cada 90 días, o, cada, o a veces menos, hay que estar revacunando y revacunando, y de ahí en adelante convivimos con el virus todo el tiempo que el virus decida quedarse. Entonces, y por supuesto, esto ya nos saca del mercado mundial. No hay posibilidad de entrar al mercado mundial con un país que vacuna porque hace endémica la enfermedad. Es decir, no, 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 no busca de erradicarla. Esta es la diferencia, digamos, por la que consideramos que no es el momento porque no están las vacunas, las, las vacunas que puedan realmente ser efectivas. Mm. Este, después de eso, vuelvo a repetir, el horizonte dice que cuando haya una vacuna que realmente funcione, seremos los primeros en vacunar. Pero Excelente. por ahora, este, este es el tema. Y bueno. y bueno, en cuanto a las expectaciones, se mantiene cerrada. Hay algunos países, están, el Senasa está haciendo junto con, con, con el área de internacionales, está haciendo un esfuerzo muy, muy grande por reaprobar los nuevos certificados, que son los que habilitarían de nuevo el comercio mundial. Correcto. Ahora, Senasa manda los certificados, los estados los reciben, envían sus consultas, sus preguntas, pero son ellos los que tienen finalmente que decir, bueno, sí, me resulta confiable el trabajo que está haciendo el Senasa para que de alguna manera nosotros no claro. eh, corramos riesgo de que nos venga ligada a, a los envases y a lo que viene, el ingreso del virus que ustedes tienen. O sea que estamos más dependiendo de lo que nos manden, de lo que vayan aprobando los, los países a los cuales les exportamos. En principio es mínimo, para tomar una referencia, en marzo de 2022 exportamos 33 millones de dólares, en marzo de este año 7 millones. Oh. Bueno, ahí están los datos. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Por favor, a ustedes, gracias. Que tengan